而这一期我们带您看的是台湾的蝴蝶兰。台湾的蝴蝶兰呢，生产规模在世界可是排名第一，因此台湾是蝴蝶兰王国。为了要让台湾的兰花能够持续站在世界的顶端，那么现在更开始自动化的兰花的栽种技术，不仅缩短呢至少半年的成长期，它自动化的这个温室还可以节能减碳。来自世界各国的兰花全挤身在台南兰花展里，红色、粉色，争奇斗艳，惹得参观民众全都心花怒放，拿起相机猛拍照。现场还有稀有的兰花，稀世窥兰，挤在台中南投两处发现，极为稀少。它有两个角，然后它的这个唇瓣哈，好像一个喇叭一样，非常的特别。当然，说到兰花，台湾也是举世闻名，尤其是蝴蝶兰的品种以及生产规模更是世界第一。现在还引进了自动化 RFID 栽培技术，不仅能运用周边资源达到节能减碳，还有效降低成本，打败荷兰，成功外销到澳洲。呃，节能减碳这个部分呢，可以降低我们的成本，就是这样子可以降低我们的成本。然后呢，在自动化控制可以降低我们的人力，好、哦，那提升我们的这个竞争力。而这个 LED 灯的发明更是台湾首创，主要目的就是让兰花能够继续成长，即使在送往欧洲的长途航海路上也不会间断。结合现代科技与细心栽培，兰花 Made in Taiwan 也成为另一项台湾之光。中天新闻黄建伟台南报道。